ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓണർ റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പാവക്ക കിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാവക്കയ്ക്ക് വറുത്ത് തേങ്ങയ്ക്ക് അരച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കുറേ അധികം ഓണർ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരെല്ലാം കണ്ട് നോക്കി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാവക്ക കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം പാവക്ക കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ സൈസിലുള്ള ഒരു പാവക്കയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇനി പാവക്കയുടെ കുരുവെല്ലാം ഒന്ന് കത്തിയോണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്ത് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ആ വെള്ള പാവക്കം ഒന്ന് കത്തിയോണ്ട് അതൊക്കെ ചെറുണ്ടിക്കല ആ ഭാഗത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി കയ്പ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം പാവക്ക ഒരു ചോപ്പിംഗ് ബോളിൽ വെച്ചിട്ട് കാരണം കുറച്ച് നേരിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇത് സൈസിലാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കണമെങ്കിൽ മുറിക്കാം അല്ല നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ ചെയ്യാം അരിഞ്ഞെടുത്ത പാവക്കയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പാവക്ക പച്ചടിക്ക് അരപ്പുണ്ടാക്കാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പിര ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് അരക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് പച്ചടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള തൈരാണ് തൈര് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പുളിയുള്ള തൈര് എടുക്കരുത് ഒരു ചെറിയ പുളിയുള്ള തൈര് എടുത്താൽ മതി അതൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ആദ്യമേ ഈ പാവക്ക ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാനോ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയോ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കണം ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവക്ക ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം പാവക്ക ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ല ക്രിസ്പി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നവർ വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പാവക്ക നന്നായിട്ട് മൂത്തൊരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാവക്കയും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പാവക്ക എല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം ചട്ടി ചൂടായിരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം കടുക് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കമുളവും കൂടി ചേർത്ത് മുപ്പിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അരപ്പിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറുന്നവർ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് വെള്ളം കൂടുതലൊന്നും ചേർക്കണ്ട നമുക്ക് ഇനി തൈരൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടിയെല്ലാം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ പാവക്ക് വറുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ചേ
ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് റെഡിയായ പാവക്ക കിച്ചടി നമുക്കൊരു സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും വളരെ ടേസ്റ്റിയുമായ നമ്മുടെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ പാവക്ക കിച്ചടി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങളും ഈ ഓണത്തിന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയറും കമൻറ്റും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്ല റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് കാണാ